идея рождалась долго, наверное, в муках. Мы думали, что, как, чего. Мы не архитекторы, мы не скульпторы. Поэтому родилась идея потом уже, что надо поставить какое-то памятное место в виде камня. Что-то такое необычное. И когда уже сама идея родилась, тут уже работа пошла быстро. Директор Алексей Коротков вспоминает, скульптурный проект все-таки хотели сделать, но... Нам оставалось только найти 4 килограмма бронзы и заказать. Но мы от этого отказались по соображениям различным нашим практичным. Потом мы хотели сделать из гранитных плит книгу, раскрытую книгу. Уже обсчитали, посмотрели, посоветовались с потомками. Потом мы и от этого отказались. В результате памятник решено было сделать в виде камня. Торжественное открытие. Традиционное фото на память. Среди гостей и сотрудники музеев Солнечногорска, Москвы и даже потомки известного просветителя. Человек, которого у меня от своих корней, как раньше говорили, Иван родства не помнящий, это ругательство было. А, к сожалению, мы тоже теряем свои корни, и это, это плохо. Поэтому любое начинание по сохранению истории очень ценно, особенно с детьми. У моего прадеда было 10 детей. У всех были свои дети, внуки. И когда Иван Дмитриевич купил эту усадьбу, то, конечно, он был очень рад, что здесь всегда звучит детский смех. И очень приятно, что и сейчас здесь живут дети, они здесь учатся. И э, нам очень приятно семье, потомкам, э, что здесь также звучит детский смех. Теперь и памятник, и музей, что важно, паспортизирован. Для гостей экскурсия. Вера Тимофеевна, руководитель школьного музея, о том, чем здесь гордятся. Среди экспонатов – подлинники. Только они лучше всего рассказывают о жизни и работе известного издателя и просветителя России. Мы надеемся, что и в туристический кластер Солнечногорского района мы также сделаем свой вклад. Мы готовы принимать здесь гостей и рассказывать о том, как жил, как работал Иван Дмитриевич Сытин. Добро пожаловать в Берсеневку. Оксана Зенкина, Дмитрий Кузякин. Наше время.